கிடக்கமான தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் தவறி கூட ஒரு ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டையோ ராங் இன்ஃபர்மேஷனோ உங்களோட ஷேர் பண்ணிட கூடாது அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப கவனமா இருக்கு இருந்தாலும் இப்ப நம்ம பேச போற விஷயம் ஒரு கான்ஸ்பிரசி திரு சதியாலோசனை கோட்பாடு அப்படின்றதுனால நான் பேசுற விஷயங்கள்ல சில முரண்பாடுகள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு நான் தேடின தரவுகளை சில தவறுகள் இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமா நான் மாத்திக்க முயற்சி பண்றேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வந்திருக்கும் இந்த கான்ஸ்பிரசி தேரினா என்ன சதியாலோசனை கோட்பாடுனா என்னன்னு முதல்ல சொல்லுப்பா நீங்க கேட்டா சதியாலோசனை கோட்பாடுனா ஒன்னும் இல்லைங்க பர்பஸா திட்டமிட்டு நம்ம கிட்ட இந்த உலகத்துக்கிட்ட இருந்து ஒரு விஷயத்தை மறைக்கணும்னு நினைச்சா அதுதான் கான்ஸ்பிரசி தேரி வேற ஒன்னும் கிடையாது இந்த கான்ஸ்பிரசி தேரி ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு நாடோ இல்ல பர்டிகுலரா ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ இல்ல பர்டிகுலரா ஒரு டீமோ ஒரு குரூப்போ ஒரு சீக்கிரம் சொசைட்டியோ இந்த உலகத்துக்கிட்ட இருந்து ஒரு விஷயத்தை மறைச்சு பாதுகாக்கணும் நினைச்சா அதுதான் கான்ஸ்பிரசி தேரி அந்த மாதிரி ரெண்டு வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வீடியோல நம்ம அஜெண்டா டுவெண்டி ஒன் பத்தியும் அஜெண்டா டுவெண்டி ஒன்ல இன்டெரக்டா சொல்லப்பட்ட இன்டென்ஷன்ஸ் என்ன அதுல சொன்ன டீ பாப்புலேஷன் என்ன எப்படி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பீப்புள் அங்க வந்து டீ பாப்புலேட் பண்ண போறாங்க அதுக்கு அவங்க முன்னெடுத்து இருக்கிற பல விஷயங்கள் என்னன்றத தொடர்ந்து ரெண்டு விஷய வீடியோல நம்ம பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்ல அந்த வீடியோவை இன்னொரு வீடியோ அஜெண்டா டுவெண்டி ஒன் இன்னொரு படத்தோட கம்பேர் பண்ணி வந்தோம் தி பிளிஜென்ற படத்தோட அதோட சீரியஸ்னஸ் தெரியறதுக்காக இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஏற்கனவே இந்த ரெண்டு வீடியோல பேசியிருந்தோம் அந்த ரெண்டு வீடியோவோட லிங்கையும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன் தயவு செஞ்சு நீங்க போய் பாருங்க ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் கிடைக்கும் இப்போ இந்த கான்ஸ்பிரசி தியரி எப்படி இங்க அப்ளை ஆகுது அஜெண்டா டுவெண்டி ஒன்ல சொல்லப்படுற பல அமைப்புகள் ஈக்லி அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு நேரடியா இந்த அஜெண்டா டுவெண்டி ஒன்னோட தொடர்பு படுத்தப்பட்டிருக்கு அதை இன்டர்நேஷனல் கவுன்சில் ஃபார் லோக்கல் அண்ட் என்வரன்மெண்டல் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு கிட்டத்தட்ட பதினாயிரம் சிட்டிகளை உலகம் முழுக்க உருவாக்குறதுக்கு வில்லேஜ் லெவல்ல கூட உருவாக்குறதுக்கான பல முன்னெடுப்புகள் எடுத்துட்டு இருக்கு இதுல பல நாடுகளும் வந்துட்டு அக்ரி பண்ணிக்காங்கன்றத நம்ம முன்னாடி ரெண்டு வீடியோல பார்த்தோம் இந்த இக்லிய தாண்டி இன்டெரக்டா பல அமைப்புகள் இந்த அஜெண்டா டுவெண்ட்டி ஒன் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது அஜெண்டா டுவெண்ட்டி ஒன் டிசைன் பண்ணது இந்த ஆக்ஷன் பிளான டிசைன் பண்ணதே இந்த அமைப்புகள் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது ரெப்டாய்ட்ஸ் அப்புறம் பில்டர் பர்க் அதுக்கப்புறம் நியூ வேர்ல்டு ஆர்டர் இந்த மாதிரி பல அமைப்புகள் இதுக்கு பின்னாடி செயல்பட்டு இருக்குன்னு சொல்லப்படுது அதுல பர்டிகுலராக சொல்லப்படுற ஒரு அமைப்பு இலுமினாட்டி இந்த வார்த்தை கேட்டவுடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இலுமினாட்டி இப்போ சமீப காலமா நம்ம நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்கிற வார்த்தை இந்த இலுமினாட்டி இந்த இலுமினாட்டி அப்படின்றது ஒரு சீக்ரெட் சொசைட்டி யாருக்குமே தெரியாம மறைமுகமா இயங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பு தான் உலக வர்த்தகங்கள் உலக நாடுகள் உலக மொத்தத்தில் தன்னோட கட்டுப்பாடுகளை வச்சிட்டு இருக்கு இந்த அமைப்புல வெறும் பதிமூணு குடும்பங்கள் தான் இருக்கு இந்த வல்லாதிக்கம் இந்த பதிமூணு குடும்பங்கள் தான் வந்துட்டு எல்லா பவர்ஃபுல்லான இடங்கள் இருக்கு இவங்க தான் உலக வர்த்தகத்தை சரி உலக அரசியல உலகத்தில் இருக்கிற பல விஷயங்கள் தன்னோட கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்காங்க இந்த உலகத்தையும் தன்னோட கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க தான் இந்த டீபாப்புலேஷனும் முன்னெடுத்திருக்காங்க அப்படின்ற விஷயங்கள் தொடர்ந்து சொல்லப்பட்டுச்சு இதுல இந்த விலுமினாட்டி பத்தி ஓரளவுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் நமக்கு வேணும் அப்பதான் இலுமினாட்டி பத்தி இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தவங்களுக்கு தேவையில்லை இருந்தாலும் இப்ப இந்த வீடியோவை பாக்குறவங்களுக்கு இந்த இலுமினாட்டி யாராயும் இவ்வளவு பெரிய பவர்ஃபுல் பர்சனா இந்த டீ பாப்புலேஷன் முன்னாடி கொண்டு வரவுக்கு இந்த இலுமினாட்டின்ற சீக்ரெட் சொசைட்டிக்கு இவ்வளவு பவர் இருக்கான்னு நீங்க கேட்டா இலுமினாட்டின்றது சாதாரணமா உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சீக்ரெட் சொசைட்டி தான் அதாவது எயிட்டீன் செஞ்சுரியில ஜெர்மனில பவே ஒரு <laughs> தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வந்து தேவாலயங்களோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற இந்த பல இடங்கள்ல மூட நம்பிக்கைகள் திணிக்கப்படுது மக்கள் எல்லாருமே முட்டலாக்கப்படுறாங்க இவங்களை எப்படி மூட நம்பிக்கையில இருந்து வெளியே கொண்டு வர்றது இந்த மக்களுக்கு எப்படி அறிவை புகட்டுறதுன்னு அவர் யோசிக்கும் போது அவர் ஒரு சீக்ரெட் சொசைட்டி ரகசிய அமைப்போட வந்துட்டு உறவு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாரு அதுல மெம்பர் ஆகணும் முடிவு பண்றாரு அந்த மாதிரி ஃப்ரீ மேசன் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு அப்ப ஏற்கனவே இயங்கிட்டு இருக்கு ரகசிய அமைப்பா இயங்கிட்டு இருக்கு ஜெர்மனில இந்த அமைப்புல எப்படியாவது மெம்பரா சேரணும் அப்படின்னு அவர் முயற்சி பண்றாரு இருந்தாலும் அதுக்கான பீஸ கட்டுறது கூட அவர்கிட்ட காசு இல்லாதனால அந்த அமைப்புல சேர முடியாம போயிடுது அதுக்கப்புறம் எப்படியாவது மக்கள் இருக்கிற மூட நம்பிக்கை ஒழிச்சாகணும் மக்கள்கிட்ட ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும்னு நினைச்ச அவரு தன்னோட மாணவர்கள் ஒரு நாலு பேர்த்த சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு ரகசிய அமைப்பு உருவாக்க முயற்சி பண்றாரு அந்த ஒரு ரகசிய அமைப்புக்கு பண்டர் பர்ஃபெக்ட் லிசன் அப்படின்னு சொல்லி பேரும் வைக்கிறாரு இது மே பர்ஸ்ட் செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல உருவாக்கப்பட
பல பேர் இந்த இதுல உறுப்பினர்கள் சேரங்க இந்த ஃப்ரீ மேசன் இவர் முன்னாடி சேரணும்னு நினைச்சு மெம்பரா சேரணும்னு நினைச்சா ஃப்ரீ மேசன்ல வந்து கூட பல கீ பர்சன்ஸ் இதுல மெம்பரா சேரறாங்க இது மாதிரி தொடர்ந்து தெரியாம போயிடுது ஆனா இது வரைக்கும் தலைமறை வானாரு அப்படிங்கறது தான் டேட்டா சொல்லப்படுது அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் இந்த அமைப்பு எதுவுமே இல்ல அதாவது இந்த இலுமினேட்டின் அமைப்பு காணாம போயிடுச்சு இந்த இலுமினேட்டின் அமைப்பு கலக்கப்பட்டுருச்சு இது மேல இலுமினேட்டி இல்லன்னு சொல்லுபோ அதுக்கு அப்புறம் 1798ல 1770ல ஜான்ன்றவரே இன்னொரு எழுத்தாளர் எல்லாரும் தொடர்ந்து புத்தகங்கள் எழுதுறாங்க அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் இந்த இலுமினேட்டின் அமைப்பு இன்னும் ஏங்கிட்டு தான் இருக்கு இந்த இலுமினேட்டின்ன்ற அமைப்பு உலகம் முழுக்க இருக்கிற பெரிய பெரிய கீ பர்சன்ஸ் இன்னும் இந்த இலுமினேட்டின் அமைப்புக்குள்ள தான் இருக்காங்க பல பேர் வந்து இலுமினேட்டி அமைப்புல இருந்து தான் ஏங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு இந்த இலுமினேட்டி அமைப்புல பர்டிகுலரா ஒரு பதிமூணு குடும்பங்கள் தான் வந்துட்டு இந்த இலுமினேட்டி அமைப்புல இருக்கு இந்த இலுமினேட்டி அமைப்புல இருக்கிற பர்டிகுலர் பதிமூணு குடும்பங்கள் தான் உலக வல்லாதிக்கங்க அதாவது உலகங்களே வந்துட்டு தன்னோட கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு உலகத்துல இருக்கிற வர்த்தகத்துல இருந்து உலகத்துல இருக்கிற அரசியல்ல இருந்து உலகத்துல இருக்கிற வணிகத்துல இருந்து எல்லாத்தையுமே தங்களோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இந்த பதிமூணு குடும்பம் மட்டும் தான் வச்சிருக்கு மிகப்பெரிய சக்தியா இந்த பதிமூணு குடும்பங்கள் தான் இந்த இலுமினாட்டி அப்படின்ற ஒரு அமைப்புக்குள்ள இருந்து தொடர்ந்து இப்ப இயங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டாங்க ஈவன் ஜான் எஃப் கெனடி நீங்க ஞாபகம் இருக்கு அமெரிக்காவோட தேர்ட்டி பிப்தா பிரசிடென்ட் நினைக்கிறேன் அவரு அவரும் கூட இந்த இந்த இலுமினாட்டி குரூப்ல இருந்து வருது இந்த இலுமினாட்டி டீம்ல இருந்து வரா கொஞ்ச நாள்ல மக்கள் இருந்த அன்பின் காரணமா அந்த இலுமினாட்டி வந்து எப்படியா வெளியே வரும்னு நினைக்கிறாரு அந்த நேரத்துல அவரை வந்துட்டு காலி பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா இலுமினாட்டின்ற அமைப்பு வெளியே தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இலுமினாட்டி அமைப்புக்கு அந்த ரகசியங்கள் எல்லாமே உடைக்கப்பட்டுரும் அவங்களோட அவங்களோட பர்பஸ் என்னன்றது மறைஞ்சு போயிடும் எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த இலுமினாட்டி வந்துட்டு ஓப்பனா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சீக்ரெட் சொசைட்டின்றது உடஞ்சு போயிடுன்றதுனால யாருக்கு தெரியாம பாதுகாத்துறதுனால ஜான் ஆஃப் கெனடி தொடர்ந்து அவரோட வாரிசுகள் கூட கொல்லப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த மாதிரி பல குடும்பங்கள் இதுல இருந்து ஏஸ்டர் ஃபேமிலி பண்டி ஃபேமிலி அதுவும் டுபாண்டு கோலன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த கெனடி குடும்பம் நான் சொன்ன கெனடி குடும்பம் லீ குடும்பம் லீ குடும்பம் சைனால லீ ஃபேமிலி அப்படின்ற ஒரு ஃபேமிலியும் வந்துட்டு இதுக்குள்ள இருக்கு அதாவது ஆதிக்கம் அதிகமா இருக்கிற கீ பர்சனா உலகத்துல கீ பர்சனா இருக்கிற குடும்பம் அதுவும் ஒண்ணு அதே மாதிரி ரெனால்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இதுல இருந்துருக்கு அந்த குடும்பமும் வந்துட்டு இந்த இந்த பதிமூணு குடும்பங்கள் சேர்ந்துதான் இவங்க வாழ்றதுக்கான இந்த ரீசோர்ஸ நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாம் வீணா இதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு நினைச்சு நம்மளோட அந்த டீப் பாப்புலேஷன் முன்னெடுத்திருக்காங்க நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புளை வந்துட்டு இவங்க காலி பண்ணிட்டு இவங்களோட அந்த பதிமூணு குடும்பங்களை சேர்ந்த இந்த ஆதிக்க வர்க்கத்தை சேர்ந்த குடும்பங்கள் மட்டும்தான் இங்க வாழணும் முடிவு செஞ்சிருக்காங்க அதுக்காக பல விஷயங்களை முன்னெடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏற்கனவே நான் முன்னாடி ரெண்டு வீடியோல சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த வேக்சினேஷன் தடுப்பூசி போடுறதாகட்டும் அதே மாதிரி வந்துட்டு மரபணு மாற்றப்பட்ட பொருட்கள் ஆகட்டும் இந்த கலப்படம் ஆகட்டும் அடல்ட்ரேஷன் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் இப்ப நடக்கிற பல வைரஸ் தாக்குதல் நன்றி